Tänk att du är super, super hungrig. Sjuk, trött, törstig, rädd. Och du kan inte föreställa att du kommer bli fri någon gång i livet. Det är en sak som du glömde för länge sedan. Vad som kommer att vara bästa drömmen? Bästa drömmen är att dö. Det här ordet är till statsminister och till dig som är en svensk. Vi är som flyktingar väldigt tacksamma att vi fick komma in till Sverige. Så härlig känsla är det när det blir krig i ditt land och du vet att det finns nytt hem där kan du flytta till. Så härligt är det när du kommer till Sverige och det finns, att det finns skydd i dig. Du kommer rädd från kriget, från tortyr, från hemsk, från hunger, från fängelset. Du bara, på min, du, du bara har minne i hjärnan att mitt land var vackert, allt var vackert. Men också kommer till ett vackert nytt hem, till ett vackert nytt land som kan där kan jag bygga upp nytt liv för mig. Så härligt att jag är här och så sorgligt att... Man känner sig, nu är ju svenska mitt nytt land. Men folket på något sätt accepterar inte dig. Jag har fortfarande, folket kallar mig flykting. Varför då? Jag är en vanlig människa. Kall mig det här är Omar, det här är Ali, det här är Mohammed. Muslimer är ju också människor. När någon gör någonting bra så han är bra. Men när någon gör någonting dåligt, alla är flyktingar dåliga. Och det stämmer inte. När du, när du är bra med mig så jag kommer att älska ditt land. När du är bra med mig. Jag kommer att vara bra med dig. Jag kommer att vara bra med hela ditt land. Vi vill bygga upp Sverige tillsammans. Varför ska vi vara två olika grupper som säger jag är bättre än dig och den här säger jag är bättre än dig. Vi bara förstör det här landet som är just nu vårt land tillsammans. Vi bor här oavsett vad jag tycker eller vad du, vad du tycker. Vi måste ta upp vårt land. Vi måste bygga upp vårt land och utveckla det. Vi måste vara vanliga människor. Vi är människor. När någon frågar dig, är du muslim eller kristen? Nej, jag är människa. Jag är en människa lika fin som du. Det vill jag säga. Var bra med dig själv. Var bra med andra. Var bra för ditt land. Det viktigaste av allt är, det är vi som bestämmer vilken färg våra hjärtan ska ha. Livet är fantastiskt, om vi vill det. I januari 2017 kom Amnesty International med en rapport om situationen för politiska fångar i syriska fängelser. Rapporten berättar om ett skräckfängelse vid namn Saidnaya som ligger tre mil norr om Syriens huvudstad Damaskus. Strax efter att rapporten offentliggjordes började 21-åriga Omar al shugra att figurera i svenska medier. Omar hade varit politisk fånge i Syrien och hade en helt ofattbar historia att berätta. Och jag kände direkt att jag ville hjälpa honom att berätta den. Min första idé var att göra en klassisk, dramatisk kortdokumentär. Men efter första gången jag träffade Omar insåg jag att det inte skulle bli så. Omar är speciell. Trots alla hemskheter och trauman han har varit med om är han en av de gladaste och mest positiva människor jag någonsin har träffat. Och det har alltid varit viktigt för Omar att få berätta hela sin berättelse. Och den börjar den 12 april 2011 i hans hemby al i nordvästra Syrien. När jag fängslat första gången, det var 12 april 2011. Eftersom, eftersom att vi hade mycket demonstrationer i min by al och i staden Banyas. Säkerhetspolis blev jättearga. Därför att det där är centrum för regeringen. De tänkte att vi är galna. Vad gör vi? Boy, vi är bara många tusen som gör revolutionen där i centrum för regeringen. Sen kom till min by. 
6000 soldater och säkerhet, polis. Säkerhet, polis, inga säkerhet. Det får inte ju jämföra med säkerhet, polis i Sverige. Det är stor skillnad. Säkerhet, polis i Syrien som har väldigt mycket makt. Till exempel kommer ah, säkerhet, polis, titta på din klocka. Ta det. Du får inte säga nej, det är min. Ta det och kasta dig i fängelset. Många ord. Ingen vågar fråga om det. Kom säkerhet, polis. Och armén och mafia till min by, 6000. Och vi var i centrum i min by och vi tittar på bergen. Att det kommer samma som myror som kommer. Det var säkerhet, polis som kommer. Och... Sen du började skjuta folk. Puh, puh, puh. Det var min kompis som hittade alla här. Han ramlade. Jag har aldrig sett det på live. Bara på tv amerikanska filmer. Men inte att se att min kompis här blir mycket blod. Hon har skjutit honom i benet. Sen den här andra ramlar. Och man börjar att skaka hela kroppen. Man vet, jag vet, vad ska jag göra? Jag vet inte. Bakom mig det var moskén. Jag gick tillbaka till moskén. Vi, vi tog alla som fick kula i benet eller någon, någonstans. Tog alla till moskén. Och väntade där. Vi var alla i säker, säk, hel säkra på att vem som helst kommer aldrig göra någonting dåligt i kyrkan eller i moskén. Så vi var så lugna. Vi är i moskén. Jag visste inte om jag var rädd eller någonting annat, men det var inga känslor alls. Sen... Uh... <laughs> Kom säkerhet på list i moskén sa till mig och många killar Ahmed Bia som ni har sett på den här filmen första massaker som har hänt i Syrien så de har tagit oss från moskén och det var en militär från Bara, söder Syrien så han var väldigt snäll han, fråg, han sa till oss det är nu kommer säkerhetspolisen säkerhetspolis, bra ord men där säkerhetspolis inga säkerhet alls så han sa, nu kommer säkerhetspolisen, han ska bara titta om det finns något namn för dig på lästan, vi tar dig. Inga namn, du får gå hem bara. Det är många namn som vi vill ha. Om det är inte är ditt namn, vi kommer släppa det. Sen kom säkerhet, en, en från säkerhetspolisen sa, Ja, ah, men lägg alla i golvet och börja tortyra alla. Men någonting som... Du har inte föreställt att det finns tortyl med samma material. Att det var det här järnbinna eller kedja eller hubba över oss på den. Den är militärisk kor i Syrien jättetung. Och de hoppar över oss. De har, de har uh, knyttat uh, händerna bak och legat oss på golvet och börjat till oss. Efter att Omar blev fängslad första gången blev han fri bara efter några dagar på grund av att hans far, Ahmed al Shugre hade jobbat inom militären och hade kontakter inom säkerhetspolisen. Våren 2011 var bara början på kriget som fortfarande pågår och den syriska regeringen gjorde allt för att få stopp på frihetsrörelser som dag in och dag ut protesterade mot korruption och orättvisor som regeringen representerade. Omars kusin var en av ledarna inom rörelsen al Baida och det var mycket därför som Omars efternamn al Shugre gjorde honom till en måltavla för säkerhetspolisen. Varje gång Omar blev frisläppt tog han sig direkt ut i demonstrationerna för att slåss för folkets frihet. Och för varje gång han blev fängslad blev viljan större att slå sig loss från det våldsamma grepp den syriska regeringen hade om folket. Från att Omar var 17 år skulle han åka in och ut ur fängelset flera gånger i kortare perioder. Sista gången han blev fängslad blev han förflyttad flera gånger innan han sattes på de ökända fängelserna Branch 215 och till slut Saidnaya. Först till Banyas, sen Tartus, till ett nytt fängelse i Tartus, Homs. Damaskus, förflyttad i Damaskus, till bransch 291. Efter bransch 291 blev han förflyttad till ett av Syriens mest ökända fängelser, bransch 215, där han skulle spendera ett år och nio månader. När de skickade oss till 215, det var undermarken. De har tagit, polisen tog oss till undermarken. Sen kom polisen som och jobbar där. Uh, titta och klä av dig och titta om du har vapen eller någonting, kniv eller något. När jag kom in, det är ovanligt att se samma sak. Mycket folk som är inte folk, som är inte människor. Som är bara ben och blå, gul, röd. Eftersom att de fick väldigt mycket tortyr 
och de får inte mat. Och många, många som har tabbat håret eftersom att det är inga mat alls. Inga tänder, svart här, alla bloder. Mycket folk som har fick kula här, polisen har skickat dem. De får inte gå till sjukhuset, så det finns masker. Mask som äter i kroppen. Mask som äter i kroppen. Det är inte något djur som dog. Nej, människor som lever och masken äter. Sen går nästa steg i den här korridoren som är mycket folk som dog till höger och vänster. Mycket folk som, som det ser ut att de önskar att dö. Sen jag kom de tog och stick rum nummer åtta. Där hamnade jag. Sen de sa till mig att gå in. Jag och mina kusiner. Vad ska jag gå in? Gå in! Men det är... Alltså... Ingen syre där. Inga plats alls. Så sen han gjorde så här med skoren. Puh. Drog mig in. Sen jag började gå över folket. Bryggen för folk. Så här till slutet av rummet. Och inga plats. Inga plats inte för min kropp. Inga plats för min fört. Vad ska jag sitta? Vad ska jag ha? Så här tyst. Så mycket. Ingen pratar. Alla tittar på oss, jag och mina kusiner. Att vi var så fina fortfarande. Vi blev inte 35 kilo på en gång. Så alla tittar på oss. Och vi tittar på alla som vi var där. Monstrar bara. Den är tjockaste man var 40 kilo. Så ovanligt alls. Och alla tittar på oss. Och de föreställer oss hur ska vi bli smala så mycket. Och vi också föreställer det att hur ska jag bli så här? Det kommer, det kommer bli så, jag kommer inte att titta på mig själv allt. Det, det är så när man känner sig snygg. Massa folk när jag skrattar efter mycket massaker har hänt med min familj eller med mig. Så när de ser mig att jag skrattar, de säger Omar du behöver ett psykolog. Jag vill att folket vet att jag är inte galen alls. Men jag skrattar glad eftersom att livet i fängelset har lärt mig väldigt mycket. Så jag kan överleva var som helst nu är jag inte rädd för framtiden. Framtiden kommer att gå jättelätt för mig. Alltså, jag fick gå vara i universitet där. Jättes privat universitet i fängelset och där det med allt har sett jag har sett med jag det var jag här i 40 cm bredvid mig läkare och här är psykolog och här är advokat och där är lärare och, och, och allt möjligt alla är bra folk syriska är i fängelset så fängelset är jättebra samling för folket som har bra utbildning i Syrien de folk som förstår vad betyder korruptionen och de har tagit alla och alla är i fängelset så jag har varit med dem. Och i fängelset även, det var jättehemskt och mycket massaker och jätte, jätte, jätte förfärligt men också vi kunde tänka positivt där i fängelset. Det var inte svårt. Nej, det, var, nej, det händer de vanliga saker att man dör. Det är jättevanligt, det händer varje dag så det var inga problem. Tortyr, det var vanlig sak varje dag så det var inte inga, någonting speciellt problem. När det händer stora massaker, man tänker mycket på det. Men sen är, du har till exempel 3 du har tre till nio timmar tortyr varje dag, sen du har 15 timmar kvar. 15 timmar, du sover tre, fyra timmar, det räcker, det var där du gör ingenting. Sen, du har sex, sju timmar bara utbildning. Det var riktigt utbildning, mycket bättre än Stockholms universitet. Bransch 215 är precis som sagt när jag känt för sina barbariska och omänskliga tortyrmetoder. Oma berättar hur varje vakt har sitt speciella sätt att tortera och ta livet av fångar. En slags tävling att komma på nya och unika sätt att tortera fångarna. Och genom flera timmar daglig tortyr byter de ner och tar ifrån fångarna sin mänsklighet. Allt för att utsätta dem för en långsam död. Vilket även är Bransch 215 smeknamn. Långsam död. 
min dotter kom hem här om dagen och berättade att hon hade sett en superkille så, i sitt klassrum från Syrien som berättade fruktansvärda saker. Jag tror att vi alla är åtminstone något så nära bekanta med vad som händer i Syrien. Det är ganska påtagligt i vår vardag vad som händer där, eller hur? Idag så kommer vi få möjlighet att ta del av jag vill säga, en, en mer detaljerad och på många sätt också jobbigare bild av vad som faktiskt sker i Syrien. Så att vi kan väl ge Omar en varm applåd. Hur var ni idag? Ja! Härligt, härligt. Först i fängelset får man tortyr med bildäck. De stoppar in dig i bildäck. Precis så här, sen börjar de tortyra dig med hjärnpenna eller någonting. Med icke stöd samtidigt. Det finns icke till stöd benen mycket, mycket inte gott. Uh, och uh, de börjar med bildäck och börjar fråga dig Din tjejkusin var uh, var lagar hon bomb? Vilken fråga? Alltså jag kan svara någonting hemskt om han frågar mig var, uh, vad har du för flygvapen? Jag kan svara, jag har 29, jag har MiG 29, svara någonting. Men inte att svara på min tjejkusin att hon gör någonting som hon aldrig gjort. Jag sa, men hon gör inte det. Och det är olagligt att svara på det. Sen, pum! Jag snarare sen jag var vaken, de, de sitter på fötterna här och där, de torturar mig här och på knän för att bli... Det är inte som Tartos, det är Tartos som slör dig för att du får ont och du pratar. Men där, de vill inte gärna att du pratar. Först är svar, sen de vill inte att du pratar. Det som finns i 215, att de tvingar dig att göra sex med din kusin eller bror eller någon kombis. De, du måste göra det. De, 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 du ska döda din far för att äta mat, annars du ska dö hungrig. Inga vatten, uh, om du ska, det var en volontär som måste ju bli volontär och hämta vatten. Och han kommer eller kommer inte, eller för att hylla vägen han får tortyr. Och 215 uh, dagar uh, mellan 35 och 40 personer varje dag. Och jag fick ansvar där och skriva nummer på alla som dog, även mina kusiner. Och, och berätta, berätta mer om det, vad, vad betyder det att skriva nummer på? Alltså, uh, i 215 vi har varje dag mellan... Man kan se. Det beror med vilken månad är det. Det är för att i sommaren blir mycket mer folk som dör. I vinter mindre. En polis har väljat mig. Omar, kom. Ta den här penna och ett papper. Du måste skriva nummer på alla som dog. Vi hade 40 personer som dör varje dag. Så jag hade uppgifter varje dag. Vem? Dog en person i num nummer 9 och man måste gå till rum nummer 10. Ta den här personen med en annan person, ta honom på vägen till rummet där vi samlar alla som dog. Så skriver nummer på honom. Precis så här får man ta folk som dog och ha henne med handen och skriver numret. Nummer till exempel. Idag dog det 7777. Jag får chatta med nästa person. 7778, 79, så vi har 40 personer minst varje dag. Så har skrivit till ungefär 8500 och lite av mina vänner, släktingar som dog med mig i fängelset. Och bara fortsätter. Alltså första 5-6 dagar med att skriva är jobbigt svårt. Tänk att du ska, att mina kusiner dog med mig. Och jag måste skriva nummer på min kusin. Jag har min kusin nummer 3500 och jag måste spara numret för att han är min kusin. Jag ska när jag blir fri komma och berätta för hans mor att ditt barn som dog är nummer 3532. Fånget 3532, Bashir, var en av tre kusiner till Omar som han blev fängslad samtidigt med i bransch 215. Han var väldigt speciell för Omar och hans död skulle påverka hans syn på livet i fängelset. Och kanske var det just det som hjälpte honom att överleva. Bashir var min bästa kusin som var mycket närmare än mina bröder till mig. 
innan fängelse. I 215 blev Bashir ungefär 34-35 kilo. Fostar blod. Jag tappat håret. Jättesvag. Hade mycket sjukdomar. Inga mat, inga vatten. Jättetrött. Jättelässen för sin bror som dog. För sin syster som fortsätter till i varning sex. Han blev 35 kilo under tortyren och inga mat. Så sista dagar i sitt liv var så svag och så smal. Han kunde inte gå alls. Så jag var tvungen att ta honom på vägen till Doha. Det är inte lätt väg alls. När du går på Doha, 35 meter, du får du gå på Doha en gång varje dag. 35 meter tortyr. Alltid innan du går på Doha så säger hej, hej då till alla. För att du vet inte om du kommer tillbaka från toan. Då går man på toan. Får du 10 sekunder där. 10 sekunder. Tänk att du sitter på toan. Och liksom räknar att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen jag tog Bashir från toan. Och jag är trött. Jag kan inte bära honom. Tar Bashir. Bär honom så här. Jättesvag version. Bära en jättesvag person på vägen. Det var många meter. Jag tar Bashir och går med Bashir. Jag kan inte titta på honom. Jag bara vill titta på vägen, ser vägen. Det är mörkt. Det är hemskt. Det är folk på vägen som, som dog, som ska dö. Jättedåligt. Så när jag är på vägen, folket, Omar, Omar, stopp, stopp, stopp. Alla säger till mig, stopp, 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 stopp. Stopp! Nej, sluta! Jag kan inte stoppa dig! Omar, stopp! Bashir dog! Dog mellan dina armar! Stopp, Omar! Titta, så här med Bashir. Bashir dog här. Och han var mycket speciellt för mig. Men samtidigt det var 8000 som dog. Som jag har träffat bredvid mig. Det var inte så stor skillnad, men jag tänkte att Rashad dog. Bashir dog. Norr kanske dog, vi vet inte. Dog den bästa personen som jag hade, närmaste personen för mig, dog med mig i fängelset. Och han bror dog, hans bror dog. Och sin syster, jag vet inte om hon dog eller inte. Vi hade en annan kusin som Borisen hämtade efter han dog. Det var bara jag som är kvar. Och där tänkte jag att Omar. Nu borde du, det är ingen annan svar från andra. Och efter inte så lång tid, jag fick nyheter av en annan kusin som heter Hassan, som borde sedan hämta honom till fängelset, att alla min familj dog. Alla familjen dog, och Rashad dog, och Bashir dog. Jag måste ju leva därifrån. Där började jag bli stark. Tänk inte på något annat annat. Nej, nu måste jag leva. Nu måste jag överleva därifrån. Sen började jag bli stark. Det är ingen stark i fängelset, men stark här i tänka. Bli positiv. Jag kommer inte vara ledsen för någonting. Allt som händer, okej. Okay. Jag är glad för allt som händer. Ma plaj min nitja hamas. Ha hoppi al madfun fi wajanati. بقلبي يا ملاك حياتي أنا في غرامك تائه ومتيم أنا من ضيائك أستمد سفاتي نا باشي دوغ سو دو سو تو فرندر سو باشون أت دو بلاف ستارك من اكسو مير Elak. Ja. Hur alltså, elak. Alltså jag tänkte på elakt sätt att ja ah, nu dog Bashir. Nu är ingen ansvar kvar. Det, var, det är inte snällt men så är det. Så är det i fängelset. Om du inte klarar det du kommer du dö. Du, du kan inte ta ansvar för någon annan. Den som kan inte ta ansvar för sig själv han måste dö. För att annars han dör eller dödar andra med honom. Det går inte.
I eh, bransch nummer 215 hade jag en fantastisk vän, bror, allt som heter Jakob. Jakob Al Hariri från södra Syrien i Daraa. Jakob lärde sig väldigt mycket i fängelset om allt möjligt. Allt möjligt. Och han var otroligt gener- alltså, generös person som Ja men det kommer med stort leende till mig och till dig Omar ta den här lite bröd, jag är inte hungrig idag Ät bara ät Borde jag med honom ett oro några månader Sen den sista dag vi träffades så han kom till mitt rum Och drog mig, jag, jag ligger, alltså det blev inte så mycket folk kvar i fängelset, massa som dog Så jag sitter så här Min plats är jättesmal, sen springer Jakob till mig och tar mig Jakob från huvudet. Kom Omar, jag ska berätta dig en sak innan att jag dör. Sen sitter jag så här. Och Jakob sitter framför mig och berättar för mig. Omar, jag ska berätta lite om livet. Hur kan man, uh, alltså om du träffar massa folk. Prata lite psykologiskt någonting. Han lär mig och han har så stort leende. Och jätteglad. Sen han sa till mig, okej okay, Omar. Jag måste gå och vänta på mitt namn. De ska rubba på mitt namn för att de ska döda mig. Och det vet man aldrig att de ska göra. Du bara, då kommer plötsligt ta dig. Du vet inte. Sen är det bara skrattar. Alltså det är jättevalet att folk dör. Så jag, det var jättevalet att han säger det. Sen jag läckte mig igen. Sen, det är inte så lång tid. Kanske en kvart. Kom innan han kom och sa Omar. De har tagit Jakob. Visste han det? Sen sprang jag till Jakob. Och det här var väldigt fint. Men Jakob hade kläder där. Så hans kläder var ganska bra. Så. Och eh, när man ska dö. Man måste ha kläder på sig. Så Jakob. Eh, sitter Jakob och ler så här mycket. Och är jätteglad. Nu ska jag då. Det är jättebra. Det väntade jag på så länge. Han är var glad från hjärtat man. Alltså, grottor på något sätt kan man se på sina ögon. Så han tar bort sina kläder. Och tar mycket, mycket gamla kläder på sig. För att han tänkte så här att jag ska dö nu. Varför ska jag ha bra kläder på mig? Det, miss- det finns massa andra som behöver bra kläder. Så jag lämnar mina kläder till andra. Och jag dör. Så jag gjorde en bra sak innan att jag dör. Sen går Jakob. Tar polisen honom. Knyttar händerna bakom. Bindel. Sen de tar honom upp till varningen. Sen går en trappa. Sen. En spruta. Lyfter spruta. De lade honom i lyfter spruta. Och dog Jakob. Han var så glad innan att han, innan att han dör. Så han gav oss så mycket kraft och energi. Så kom sin kompis och berättar Alltså hur han tog honom, hur han ser ut Alltså när du ser en person som är bra person dör, du ser honom alltså glad alltid Han, han dog glad, tar honom och kastar honom i bilen med andra som är med Dog och blodiga och så här mycket och kastar honom tillbaks till rummet Och dog Jakob Sen dog Radwan, sen dog Bara, sen dog Mohammed, Mustafa, Jakob, alla. Det var som bara några stycken som är kvar av de som jag kände i fängelset i 215. Och vi åkte tillsammans på väg till Saidnaya fängelset. Efter ett år och nio månader i bransch 215 förflyttades Omar till Saidnaya. Amnesis rapport berättar om något som i Saidnaya kallas för Welcome Party. Det är en slags tortyrintroduktion för nya fångar. Ett sätt för vakterna att tidigt etablera sin makt och ta ifrån dem den lilla värdighet och mänsklighet som finns kvar. Sen kom jag till Sedna igen. <laughs> och där de ville direkt visa oss vad finns det för material. Så vi har bindel här, så man kan inte se någonting, men härifrån, de vet att vi ser härifrån. 
Ja, vi tittar. De bara drar oss. Ja, vi har kedje här i handen och i fötterna när vi går. Alla går med samma kedje. Så. Och de bara promenerar oss bredvid materialet. Och där ser man i armkedje, i armbinna. Den här polisbinna som är, finns i elektricitet i Tjockia. Och uh, bildäck. Och den är speciell sak som de invandrar sig när är den de klipper från bildäck eller traktordäck de klipper en bälte som är så här bred så här lång och så här tjock. Mm, och det som ser den här materialet som ser välkomna till oss. Så vi klä av dig. Yes. Och börja fort ut till jag fick först en järnbinne så här kommit hit, sen blev mycket blod. Sen kom den andra hit, sen blev mycket mer blod. Sen de tog mig till en militär som sitter med ett bord och frågade mig. Första fråga, vad händer? Alltså vi får tortyr, han ser allt, tortyren som händer. Han frågade mig, varför du har blod? Men jag vet vad ska jag svara på, eftersom att jag var expert. Två år i fängelse när jag blev professor. Jag sa, nej jag ramlade på trappan innan att jag kommer hit. Han sa, okej, okej. Sen han sa till mig, okej, okay, gå. Sen tog mig en annan polis och slog mig första gången med den här bältet som jag förklarade. Sitt dig, vi sett tio killar nära varandra. Vår är den här bälte besöker oss. Puff! Det var nummer fem. Puff! När, de, när, han, när de slår nummer två, då kommer mycket luft från bältet. Det är, det är dåliga nyheter. Sen kom bältet till mig. På ryggen. Puff! Det var... Man, man kan inte säga att det var ont. Man kan inte säga att det var kallt. Jag kan inte säga att det var varmt. Jag kan inte säga att det var liv eller dör. Helvete eller bara... Man vet inte någonting. Bara jag fick någonting som... Jag har smakat något som jag har aldrig smakat. Det var ont på riktigt. På riktigt jätteont. Alltså hjärtat fick ont. Även det blev många ben som är här. Det kände jättetung. Och det har kommit till... Den här. Sen det blir så här och sitter fortfarande. Man kan inte röra sig. Om du ska dö, du dör på samma sätt. Du får inte ovända dig. Mycket ont. Sen det kommer min tur igen. Puff! Det är precis som ditt hjärta går ner i marken 200 meter sen tillbaka till dig. Jätteont. Sen kom den tredje gången. Sen efter det blir inga ont. Inga känslor. Allt gav slår mig. Det gör ingenting mer. Det var att krubben blir, säger stopp, ingenting mer. Sen de tog, började tortyra oss på olika sätt, med elektricitet med andra saker. Sen de tog oss till en under, undermarken igen, men till Lithiums cell. Och där cell är en och en halv meter, men sitter 11-12 personer tillsammans. Där tio dagar bodde vi i den här cellen. Jag bodde med tio andra personer. Tio dagar, inga mat alls. Ingenting alls. Inga bröd, ingenting alls. Men vi fick vatten. När man är törstig, vi vill inte ha mat, vi vill ha vatten. Första sex dagar, vi hade vatten. Man får ju dricka två, tre glas vatten per dag. Efter sex dagar, man har stoppat vattnet. Dag nummer sju. Alla är trötta. Nummer åtta. Alla är galna. Alla ska dö. Nummer nio. Folket började kissa. Vi hade en liten hink. Folket började kissa och dricka kiss. För att det man vill leva. Det är svårt. Och vi hade, eftersom att det var under marken, det de samlade lite, lite vatten i taket. Så vi bär, försöker bära varandra för att nu är det så här till taket. Vi tar tur. Min, nu är min tur. Sen min, din tur. Det är ju till oss faktiskt. 
Sen uh, började du dö mycket folk. Mina kompisar bredvid mig. Andra ser dö mycket folk. Sen, sen fick vi en annan polis som kom ny där. Han frågade, uh, vem har någon som dör? Det, är väl, det är ju händer på morgonen nu kvällen. De frågar vem har någon som dog i cellen. Sen alla svarade på honom. Alla sa jag har någon som dog. Många ser som säger jag har fyra som dog. Jag har fem som dog. Och det är jättejobbigt för honom, polisen. Det är att han ska ta alla. Så han ska ta 50 personer som dör. Kasta dem. Det var så svårt för honom. Sen han sa, varför vi händer? Vi händer extra, det brukar dö två, tre. Så här. Men inte alla på en gång. Det brukar varje dag dör mycket folk, men inte alla på en gång. Sen vänder, så ja, vi har, sen svarade det att vi har, vi har inte haft vatten tre dagar. Sen uh, han sa, okej. Okay. Han visste inte att det var straff från andra polisen. Han öppnade vattnet. Men jag visste att han kommer, in, han kommer och sen och förstår att det var fel att han öppnade vattnet. Men vi... Dryck, 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 dryck. Alltså, när, det är samma, samma hänkan som folket kissar på. Vi har vatten, vatten. Jag dricker, 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 dricker. Åh, oh, det var så mycket vatten jag fick. Så mycket, så mycket, så mycket, så mycket. Jag dricker vatten. Vi var säkra att vi skulle ha vatten. Jag dricker mycket vatten. Och min kompis och andra kompis, tre, fyra, dricker vatten. Det var alla som levde. Sen de tog oss. Från sälen, från paradiset, till varning 3. Och där, men vi, gick, vi, vi har inte gått där, nej. Vi, vi, har, vi namnade det på en, den död, döden tåg, så alla måste ta alla nakna. Måste, du måste så här, sitta händerna fast på din person som sitter fram dig, så här. Du måste gå. Och vi är 35 personer som går som Melenje och alla tar som. Om du slipper den som är framme i dig, de dödar dig. Dödar dig, inte torturerar dig, dödar dig. Inga alternativ för att slippa honom. Så de personer som var framme i mig, jag tar honom så här. Mina någlar har varit i sin mage så här. Och jag, jag vill bara, alltså när jag känner mig svag, på det blir svag här. Jag försöker ta honom i mina tänder. För det är, han är mitt liv. Om jag släpper honom jag kommer att dö. Och ingen vågar att dö på ett hemskt sätt. Vi vill, alla vill dö. Alla önskar dö. Men inte så här hemskt. För att i Sayanaya, de vill att du önskar att dö. De, 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 om de vill döda dig, de tortyrar dig så lång tid. Sen de dödar dig. Ja, då blir det ingen chans för alls. Vi hade en polis som älskar att döda folk i vattnet. Vi kommer ibland soppa till sig när jag varm soppa. De hämtar en person, tar huvudet och gör huvudet under vattnet i soppan. Han får inte andas till att han dör ungefär två minuter. Och dör personen i soppan, sen äter vi soppan. Efter tio månader i Saidnaya skulle Omar bli en av väldigt få som någonsin kommit därifrån levande. I bransch 215 hade han fått veta att hela hans familj hade blivit mördade i en stor massaker i hans hemby Al-Baida. Al-Baida och närliggande Banyas hade fått en antiregeringsstämpel på grund av den utbredda rörelsen med demonstrationer och protester. Så den 2 och 3 maj 2013 dödade säkerhetspolisen cirka 400 civila människor, däribland stora delar av Omars familj. Han trodde alltså att han var den enda i hans familj som fortfarande levde. Men Omars mamma, en av hans bröder och hans syster hade överlevt massaken och befann sig nu i Turkiet. Hans mamma hade tagit reda på att Omar befann sig i Saidnaya och betalat en korrupt säkerhetspolis 15 000 dollar för att bli frisläppt. Det var tisdag. Och kom polisen och sa Omar Ashugra. Yes, jag är här. Kom polisen och öppnade dörren, tittade på mig. Han sa... Följer mig. Sen tog mig till ett annat rum. Jag tänkte att, jag tänkte att de ska döda mig. Det var bra. Att de dödade dig. Du ska slippa och tänka på 
hungrig eller törstig eller rädd. Nej, nej, de bara dödar av dig. Sen blir, sen blir inga liv, inga tänk, inga chanser. Det är jättekul. Fantastiskt. Dog mig till ett annat rum och dolat in till mig. Men i ett, ett annat rum, bara jag själv, kommer värja timme än vad det är som säger öppnar fönstret. Hej Omar! <laughs> Imorgon dödar vi dig! En timme till kommer en annan. Men hallå Omar! Hur vill du att vi dödar dig imorgon? Färja timme på dagen och kvällen. Samma sak. Och jag föreställer hur ska jag dör. Och ibland kommer fråga mig. Omar, hur vill du att du dör? Men jag måste svara. Du vill skjuta mig med kula? Nej Omar, det är tråkigt. Andra alternativen. Du får då... Du måste välja på vilket sätt du måste dö. Och jag bara föreställer dig imorgon. På vilket sätt kommer de att döda mig? Hoppas att de dödar mig direkt på samma dag, inte att dödar mig genom en månad. Så här önskar jag, inte jag önskar att bli något annat, nej nej nej. Hoppas att de dödar mig vid mindre tid. Inte att du tar mig med lång tid. Jag vill inte se hur de ska döda mig. Så här tänker jag. Två dagar samma situation. Sen efter två dagar de släppte mig på vägen i Said Naya. Said Naya är en by och där finns Said Naya fängelse. Läckt mig på vägen så här, polisen. Bakom mig. Jag ser ingenting. Eller ser jag allt härifrån? Polisen lägger bakom mig. Ladda! Boom! För att döda mig. I den där tiden jag visste inte om jag dog eller inte. Rädslan var mycket stärkare än onten. Lång tid stannade jag på sommarsätt innan att jag rör mig. Jag visste inte om jag, de har skjutit mig eller inte, vad händer, blod eller inte, jag vet inte. Jag var, var jätterädd. Sen jag efter lång tid gjorde så här. Det var ingen där. Det var ingen blod. De har bara skjutit bredvid mig. Sen såg jag... Solen. Träd. Fåglarna efter tre år. Såg... Solen. Som jag inte sett för tre år sedan. Fåglarna. Träd. Vet du vad betyder det träd? Jag såg träd. Gräs, himmel, mycket konstiga saker för mig, jättekonstiga saker. Det var så fint och fult samtidigt att, ja, nu är jag fred, men till, vad ska jag nu? I, uh, i fängelset de har berättat för mig att alla min familj dog. Så efter att jag blev glad och sist solen blev ledsen, vad ska jag göra i friheten? Åtta kompisar och familj och de gör de här sakerna. Var ska jag? Var ska jag? Min familj dog. Jag känner ingen. Jag kan inte komma ihåg hur min mor ser ut. Så jag glömde allt i fängelset under tortyren. Jag känner ingen alls. I min memory ingen alls. Sen jag började önska mig att de kommer tillbaka till mig till fängelset. Det säger att när jag fäng igen. Där det finns någon som jag känner. Där vet jag hur ska jag på. Men om jag är på vägen. Vad ska jag vänta? Sen kom en, en service, en buss. Bussarna i Syrien är inte som Sverige. Där gör man så här. Stoppar mycket bussar. Ingen speciella stationer. Sen är den här bussen stoppat för mig. Jag vet inte hur jag ser ut. Jag gick inte till bussen. Den förare tittar så här. Folket tittar. Alla tittar med här. På mig så här. Jag vet inte varför. Jag vet att jag är små. Men jag vet inte vad finns det här. Omar vägde 35 kilo och var kraftigt sjuk i tuberkulos när han släpptes från Sajdnaya. 
Bussen har satt sig på och tog honom till Damaskus där mannen som hans mamma hade betalat fick kontakt med honom. Inte nödvändigtvis för att han brydde sig om Omar men hans mamma hade inte betalat hela summan förrän hon visste att Omar fortfarande levde. Genom mannens hjälp kunde Omar ta sig till Turkiet och återförenas med sin familj efter tre år i fångenskap. Men Omar var fortfarande i väldigt dåligt skick på grund av hans TBC och i Turkiet kunde han inte få någon medicinsk hjälp. Dessutom var han inte säker i Turkiet så hans mamma beslutade att Omar och hans lillebror Ali skulle ta sig till Europa för att få läkarvård. Det första steget var att ta sig till Grekland med en så kallad flyktingbåt. Båten gick sönder utanför Greklands kust men både Omar och hans lillebror klarade sig och kunde ta sig i land i Grekland. Det skulle dock inte bli så lätt att få hjälp som de hade hoppats på. Det fanns inget intresse i Grekland att hjälpa honom med sin TBC så de följde med flyktingströmmen upp i Europa och blev nekad vård hela vägen. Grekland till Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland, Danmark och till sist Sverige i december 2015. Här fick han akut hjälp med sin tuberkulos och kunde bli helt frisk. Efter att han blev frisk blev han och Ali placerade en sväng i Malmö och i Norrbotten men fick till slut ett hem i Stockholm hos Eva Hamilton och Carl Johan von Heland. Ali går i skolan och Omar har precis börjat studera för att uppfylla sin dröm att utbilda sig till ingenjör. Långsiktigt drömmer han om att vara med och bygga upp Syrien när kriget är över. Jag hade en väldigt fin kompis som heter Sara som brukar du säga till mig Omar du är underbar så säger jag, nej jag gillar inte att vara under jag vill vara över så säger Omar du är överbar så när jag flyttade hem hit så fick jag den här present av henne Omar du är överbar med mina fåglar för att fåglar är ju min som mitt ord fåglar för mig betyder frihet och då vill jag alltid ha fåglar så hade hon Fagel på den här tavlan. Det här är på sig Shahoud. Han var med mig i bransch nummer 215. Av honom fick jag otroligt mycket tortyr för att han var läkare. Han var en fånge som blev voluntär med regeringen och polisen och torterade folk. Och jag har hans bild för att jag tycker att det, 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 är ju, det är ju viktigt att ha bild på honom. Tänk när du trött på morgonen kommer hit och ser att det här är personen som vill döda mig. Jag lever fortfarande och jag är stark fortfarande så jag känner mig väldigt stark så går jag och har en fin dag. Sen kommer jag tillbaka trött och ser du andra bilden som är ju känd om affären som också torturade mig i branschen nummer 215. Så igen går tillbaka till min bild och ser hur mycket glad jag är. Hur mycket stark jag är att jag kunde överleva. Det är mig, mig glädje och cirka att jag är så stark bojke och det är mig ah, nu ah, kommer från vingens här och blev så mycket massaker och sånt ska jag klaga för ett enkelt liv i Sverige? Så jag ska inte klaga för att se det blir så glad hela dagen, så gör så bra dag, kommer tillbaks, ser på deras bilder och blir glad igen som du sover. <skratt>